PCZ528 to uniwersalny zegar programowalny. Jest uniwersalny, ponieważ urządzenie to łączy w sobie cechy trzech różnych programatorów. Tygodniowego, astronomicznego i rocznego. W tym filmie sterować będziemy wskaźnikiem napięcia, który podłączony jest do styków programatora. Wejście sterujące. Sterownik posiada też specjalne wejście sterujące. Można do niego podłączyć przycisk, którym będziemy sterować podłączonym do zegara obwodem. Do tego wejścia możemy też podłączyć inną automatykę, np. odbiornik z pilotem albo odbiornik sterowany po Wi-Fi. Dzięki temu możemy sterować tym obwodem z aplikacji w telefonie. Można również wykorzystać wszystkie te sposoby. Tryby pracy. Sterownik PCZ528 może pracować w jednym z trzech rodzajów pracy. Tryb automatyczny. Tryb automatyczny zgodny jest z zapisanymi programami. Na wyświetlaczu wyświetlana jest tarcza zegara. Tryb półautomatyczny. Ręcznie zmieniamy stan pracy, a później zegar wraca do pracy automatycznej. Na wyświetlaczu pojawia się migająca tarcza zegara. Tryb ręczny. Tylko ręcznie zmieniamy stan przekaźnika. Brak tarczy zegara na wyświetlaczu. Programowanie. Proces programowania możemy realizować tradycyjnie z przycisków na obudowie lub z aplikacji w telefonie. Do programowania przez telefon wykorzystywany jest moduł komunikacji NFC. Za jego pośrednictwem odbywa się bezprzewodowy zapis lub odczyt ustawień. Zakładka pierwsza. Programy. Pierwsza z zakładek pozwala na tworzenie programów. Możemy ustawić tutaj stan przekaźnika, włączony lub wyłączony, on-off, dni tygodnia, w których wykonywany będzie dany program, okres czasu, w jakim wykonywany będzie dany program, są to parametry programatora rocznego, Ostatnia wartość to pora uruchomienia programu. Porą może być zarówno konkretny czas, godzina i minuta, albo chwila oparta o punkty astronomiczne. Zachód Słońca, Zmierzch, Brzask, Wschód Słońca. Funkcja ta może być rozszerzona o przesunięcie czasowe momentu załączenia, lub wyłączenia. Zakładka druga. Okres. Okres definiuje się jako przedział czasowy pomiędzy wprowadzoną przez użytkownika datą początkową oraz datą końcową. Podajemy dzień i miesiąc. Wprowadzonym okresem mogą być na przykład ferie zimowe. I tylko w tym okresie będzie realizowany ten program. Od 1 lutego do 14 lutego. Wakacje. Od 1 lipca do 31 sierpnia. Możemy ustawić 7 takich okresów. Zakładka trzecia. Święta lub dni specjalne. Święta trzeba traktować jako wyjątki od podstawowego sposobu sterowania obwodem. 1 stycznia, 1 listopada i tak dalej. W roku mamy 13 dni świątecznych. Możemy dokonać tutaj 32 wpisów dni świątecznych lub innych wydarzeń. 
np. wydarzeń rocznicowych czy jakichś wyjątkowych uroczystości. Zakładka czwarta – Statystyka. Zakładka ta pokazuje czas załączenia na pięć sposobów. Dzienny, miesięczny oraz całkowity czas załączenia. Programator posiada też dodatkowy licznik czasu pracy. W wierszu czwartym zegar pokazuje historię czasu uruchomienia tego dodatkowego licznika. Na przykład od ostatniego przeglądu, serwisu lub wymiany lampy. W wierszu piątym pozostały czas to czas, który pozostał do osiągnięcia ustawionego limitu czasu pracy, ograniczenia czasu pracy. Limit ten ustawiamy w ostatniej zakładce – Ustawienia. Wartość limitu ustawiamy suwakiem lub wpisujemy poprzez kliknięcie w ołówek. Zapisuję do PCZ. Pobieram zaktualizowane dane. Teraz pojawiła się wartość limitu. Historię załączeń możemy obserwować również na wykresie. Zakładka piąta. Lokalizacja. Tutaj podajemy, gdzie będzie znajdował się zegar. Klikając w Zmień, możemy wybrać kraj i miasto, które jest najbliższe naszej lokalizacji. A klikając w mapę i naciskając w prawym górnym rogu na celownik, ustawiamy współrzędne miejsca, w którym jesteśmy. Wybór zatwierdzamy poprzez naciśnięcie w przycisk Zapisz lokalizację. Zakładka szósta. Ustawienia. W tej zakładce znajdujemy kilka przydatnych ustawień. Informacje o zegarze, wybór trybu pracy, automatyczny lub ręczny, synchronizacja czasu i daty zegara z czasem ustawionym w telefonie, ustawienie zabezpieczeń dla zegara, czyli wprowadzenie pinu, wprowadzenie limitu czasu pracy, oraz parametry dotyczące wyświetlacza. Przykładowe programy. Program tygodniowy. Klikamy w Dodaj program. Zaznaczamy ON, bo chcemy załączyć o wybranej porze. Wybieramy, w które dni tygodnia ma nastąpić włączenie. Okres zostawiamy. Program będzie powtarzany przez cały rok. Przestawiamy w tryb czasowy i ustawiamy porę włączenia. Zapisujemy. Kolejny program ustawiamy na OFF, ponieważ wcześniejszy program nam załączy obwód, a ten ma go wyłączyć o wskazanej porze. Program astronomiczny. Klikamy w Dodaj program, zaznaczamy ON, bo chcemy załączyć o wybranej porze. Wybieramy, w które dni tygodnia ma nastąpić włączenie. Okres zostawiamy. Program będzie powtarzany przez cały rok. 
tryb astronomiczny zostawiamy. Jako punkt włączenia wybieramy zmierzch. I jeśli chcemy przesunąć jeszcze punkt włączenia o ileś minut, to ustawiamy na suwaku odpowiednią wartość. Zapisujemy. Dodajemy kolejny program, który wyłączy nasze oświetlenie. Teraz zostawiamy OFF, bo chcemy wyłączyć o wybranej porze. Wybieramy, w które dni tygodnia ma nastąpić wyłączenie. Okres zostawiamy, program będzie powtarzany przez cały rok. Tryb astronomiczny zostawiamy. Jako punkt wyłączenia wybieramy brzask. I jeśli chcemy przesunąć jeszcze punkt wyłączenia o ileś minut, to ustawiamy na suwaku odpowiednią wartość. Zapisujemy. Przerwę nocną ustawiamy jako program tygodniowy. Taryfy energetyczne. Na stronie internetowej znajdują się gotowe programy przykładowych taryf energetycznych. Otwieramy stronę fif.com.pl. Znajdujemy zegar PCZ 528. Wybieramy zakładkę pliki konfiguracyjne. Znajdujemy tutaj instrukcję jak wgrać wybraną taryfę oraz poniżej kilka gotowych taryf energetycznych. Wystarczy pobrać taryfę, która nas interesuje i wczytać ją do programatora. Instrukcja. Pomocą w opanowaniu wszystkich funkcji występujących w programatorze jest instrukcja, którą można pobrać ze strony internetowej fif.com.pl. Ułatwieniem w przyswojeniu wiedzy zgromadzonej tu na ponad 90 stronach są linki przekierowujące w odpowiednie miejsca w instrukcji. Na przykład chcemy dowiedzieć się co to jest i jak ustawić tryb automatyczny. W spisie treści widzimy, że opis tej funkcji jest na stronie 14. Klikamy w zwrot tryb automatyczny i przenosi nas na stronę 14 w miejsce, gdzie są niezbędne informacje na temat tej funkcji oraz przekierowania do materiałów powiązanych z tą funkcją, czyli programy na stronie 32 lub na stronie 38 edycja oraz strona 39 usuwanie wpisu. Życzę Wam miłej zabawy z programatorem PCZ 528.